వెల్కమ్ టు రామయ్య కాంపిటేటివ్ క్వశ్చన్ సెంటర్ నేను మీ నందగోపాల్ రాయల ప్రతిరోజు కూడా కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాస్ అనేది మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది మరి దానిలో భాగంగానే మరి ఈరోజు కూడా మరి కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాస్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే మీరు ఖచ్చితంగా కరెంట్ అఫేర్స్ కావా కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాసులు కావాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు ప్రతిరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ మరి పొందాలనుకుంటే మీరు చేయవలసినటువంటి చాలా సింపుల్ విషయం ఏంటంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అలాగే మనం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అలాగే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే ఖచ్చితంగా వీలైతే పక్క ఉన్న బెల్ సిమ్మలు కూడా ప్రెస్ చేస్తే మేము చేసినటువంటి వీడియోలు అనేది నేరుగా మరి మీ యొక్క మొబైల్ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుందన్న విషయం కూడా మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అండి అలాగే నెక్స్ట్ మనం గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన అంశాలు ఈరోజు వచ్చేసి డిసెంబర్ పదిహేడో తారీఖు మరి డిసెంబర్ పదిహేడో తారీఖు అనేసరికి మనకు గుర్తొచ్చినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈరోజే మరి ప్రపంచంలో తొలిసారిగా విమానం అనేది ఎగిరిందన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు రైట్ బ్రదర్స్ వాళ్ళు రైట్ బ్రదర్స్ వాళ్ళు మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి రైట్ బ్రదర్స్ వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల మూడులో పంతొమ్మిది వందల మూడులో డిసెంబర్ పదిహేడో తారీఖునే తొలిసారిగా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రైట్ బ్రదర్స్ వాళ్ళు తొలిసారిగా ఈ యొక్క యుద్ధ తొలిసారిగా వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క విమానాన్ని మరి ఒక పదిహేను సెకండ్ల పాటు ఎగిర వేసేలాగా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసిన చేసినటువంటి విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు మరి వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రయత్నమే ఈరోజు మరి మన ప్రపంచంలో వచ్చేసి యుద్ధ విమానాలు కానీ అలాగే యుద్ధ హెలికాప్టర్లు కానీ అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకా మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి శత్రుఘ్నులు ప్రయోగించిన విషయంలో కానీ ప్రతీది కూడా ఏమైందంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి రైట్ బ్రదర్స్ చేసిన ప్రయోగం అనేది ఒక నాంది పలికిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు వాళ్ళు ఆ రోజు ప్యాసింజర్ పర్పస్లో వాళ్ళు ఉపయోగిస్తే తర్వాత యుద్ధ విమానాలుగా మారిపోయిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ రైట్ బ్రదర్స్కి వచ్చిన రైట్ బ్రదర్స్ యుద్ధ విమానం కానుక లేకపోతే ఈ యొక్క జనరల్గా ఉన్నటువంటి ప్యాసింజర్ విమానాన్ని వాళ్ళు కనుగొనడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే ప్యాసింజర్ విమానాన్ని వీళ్ళు ఫస్ట్ టైం రైట్ బ్రదర్స్ వాళ్ళు ప్రయోగం చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకు కారణం ఏంటంటే యొక్క పరికరం ఏంటంటే వాళ్ళు కారణం కావడానికి కారణం కావడానికి అయినటువంటి ప్రేరణ ఏంటంటే అది పతంగి అనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే సంక్రాంతి పండగప్పుడు ఎగురవేసే పతంగులు రైట్ బ్రదర్స్కి ఒక ఆలోచన అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఆలోచన రూపంలో వచ్చినప్పుడే అప్పుడే ప్రపంచంలో తొలిసారిగా ఈ రోజునే ఒక పదిహేను సెకండ్ల పాట అనేది ఒక విమానం అనేది ఎగిరింది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఆకాశంలో ఓకే అండి తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఈరోజు వార్తల్లో వ్యక్తులు అనేది మనం ఇంపార్టెంట్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ మనోజ్ ముకంద్ అనేటువంటి వ్యక్తి మనోజ్ ముకంద్ అనేటువంటి వ్యక్తి మనోజ్ ముకుంద్ అన్నటువంటి వ్యక్తి ఇతను మనం చూసుకున్నట్లయితే భారత ఆర్మీ చీఫ్గా భారత ఆర్మీ చీఫ్గా భారత ఆర్మీ చీఫ్గా మరి నియమితులైనటువంటి అవకాశం కూడా చాలా స్పష్టంగా ఉందన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మరి భారత ఆర్మీ చీఫ్గా భారత ఆర్మీ చీఫ్గా మనోజ్ ముకుంద్ అన్నటువంటి వ్యక్తి ఇతను ఏంటంటే మనోజ్ ముకుంద్ అన్నటువంటి వ్యక్తి మన తదుపరి స్థానంలో అంటే బిపిన్ రావత్ స్థానంలో ఇతను వచ్చేటువంటి అవకాశం చాలా స్పష్టంగా ఉందన్న ఉందన్నట్టు కూడా మన పేపర్లో వచ్చిన విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే మనోజ్ ముకుంద్ అంటే తదుపరి భారత ఆర్మీ చీఫ్గా ఉన్న కాబోతున్నటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏం పేరంటే మనోజ్ ముకుంద్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏం పేరంటే బిపిన్ రావత్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు బిపిన్ రావత్ అని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి బిపిన్ రావత్ స్థానంలో త్వరలో రాబోతున్నటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏం పేరంటే అతని పేరు మనోజ్ ముకుంద్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చండి తర్వాత మనకి ఈరోజు ఒక నివేదిక అనేది రావడం జరిగింది ఆ నివేదిక ఏమిటి అని అంటే నివేదిక వచ్చేసి పార్చున్ అటువంటి పత్రిక వాళ్ళు పార్చున్ అటువంటి పత్రిక వాళ్ళు భారతదేశంలో అత్యంత విలువైనటువంటి కంపెనీల జాబితా అనేది వీళ్ళు విడుదల చేసిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు మరి విడుదల చేసినటువంటి జాబితాలో మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ ప్లేస్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఫస్ట్ ప్లేస్లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు మరి ఫస్ట్ ప్లేస్లో రావడం జరిగింది మరి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అనేది చూసుకుంటే ముఖేష్ అంబానీ గారి యొక్క కంపెనీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఏంటంటే మనకు ఐఓసి అనేది ఉందన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ వాస్తవికంగా చెప్పాలంటే ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండే బట్ రీసెంట్గా స్టాక్ మార్కెట్లో ఒక ఉత్తేజం అనేది రావడం జరిగింది మరి రిలయన్స్కి ఒక బూస్టప్ లాగా జరుగుతుంది మరి రీసెంట్గా జియో వాళ్ళు వేరే కాల్స్ వేరే కాల్స్కి అంటే వేరే నెట్వర్క్లు కాల్ చేసినప్పుడు కూడా నిమిషానికి ఆరు పైసలు అనేది వసూలు చేసిన అవకాశం కూడా ఉండడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ రిలయన్స్ అంటే ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా ఒకటే కంపెనీ అని కాకుండా రిలయన్స్ అనేసరికి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అని చెప్తున్నారు
మరి రిలయన్స్ అనేది ఆవి ఆవిర్భవించిన విషయాన్ని పార్చునటువంటి పత్రిక వాళ్ళు తెలియజేసిన విషయంగా కూడా మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనకు టోక్యో ఒలింపిక్స్ అండి ఈ టోక్యో ఒలింపిక్స్ సంబంధించి టోక్యో ఒలింపిక్స్ అనేది ఉంది కదా ఈ టోక్యో ఒలింపిక్స్ అనేది ఎక్కడ జరగబోతున్నాయి అంటే టోక్యో ఒలింపిక్స్ అనేది రెండు వేల ఇరవైలో రెండు వేల ఇరవైలో జరగబోతున్నాయి రెండు వేల ఇరవైలో ప్రారంభం కాబోతున్నాయి మరి రెండు వేల ఇరవైలో జూలై ఇరవై నాలుగో తారీఖు నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఆగస్టు తొమ్మిదవ తారీఖు వరకు ఇది జరుగుతున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఆగస్టు తొమ్మిదవ తారీఖు వరకు జరుగుతున్నాయి మరి ఇందులో ఇక్కడ న్యూ నేషనల్ స్టేడియంలో న్యూ నేషనల్ స్టేడియంలో న్యూ నేషనల్ స్టేడియంలో చూసుకున్నట్లయితే న్యూ నేషనల్ స్టేడియంలో ఈ యొక్క ఆరంభ మరియు ముగింపు ఉత్సవాలు అనేది జరుగుతున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ ఆరంభ ముగింపు ఉత్సవాలలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కడ జరుగుతుందంటే న్యూ నేషనల్ స్టేడియం ఈ న్యూ నేషనల్ స్టేడియం యొక్క ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ ఎవరు అంటాడు న్యూ నేషనల్ స్టేడియం యొక్క ఆర్కిటెక్ట్ పేరు ఏం పేరంటే అతని పేరు కెంగో కెంగో కుమా అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కెంగో కుమా అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ కెంగో కుమా అంటున్న వ్యక్తి ఏంటంటే జపాన్ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు వాస్తవికంగా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క కెంగో కుమా కంటే కూడా ఈ న్యూ నేషనల్ స్టేడియాన్ని మరి ఆర్కిటెక్ట్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ వ్యక్తి పేరు ఏం పేరంటే అతని పేరు జోహా జోహా ఆజిద్ అని ఈ జోహా ఆజిద్ అంటువంటి వ్యక్తి కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇతను బ్రిటన్ దేశానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి కాకపోతే ఇతను ప్రారంభించడం జరిగింది కానీ దాన్ని ముగింపు చేసినటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే కెంగో కుమా అనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ టోక్యో ఒలింపిక్స్ అంటే ఇక్కడ జరిగితే టోక్యో ఒలింపిక్స్ జపాన్లో జరుగుతున్న విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి టోక్యో ఒలింపిక్స్ అనేది టోక్యోలో రెండవసారిగా చెప్పుకోవచ్చు ఆసియాలో నాలుగోసారిగా చెప్పుకోవచ్చు మొత్తంగా చూస్తే ముప్పై రెండవదిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే మరి టోక్యోలో గతంలో ఎప్పుడు జరిగిన ఒలింపిక్స్ టోక్యోలో మనం చూసుకున్నది గతంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఈ పద్దెనిమిదో ఒలింపిక్స్ అనేది ఎక్కడ జరిగినాయి అంటే టోక్యోలో జరిగిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ ఆసియా ఖండంలో నాలుగో ఒలింపిక్స్ అంటున్నాం ఆసియా ఖండంలో గతంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఇరవై నాలుగో ఒలింపిక్స్ అనేది మనకు దక్షిణ కొరియా రాజధాని సియోలో జరిగిన విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే థర్డ్గా థర్డ్ ఆసియా ఖండంలో మూడోది ఎక్కడ జరిగిందంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలో మనం చూసుకున్నట్లయితే రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఇరవై తొమ్మిదవది బీజింగ్ అంటే బీజింగ్ అంటే మనం చూసుకున్నట్లయితే చైనా యొక్క రాజధానిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఓవరాల్గా ఆసియా ఆ ఖండంలో మూడు సార్లు ఇప్పటి వరకు ఒలింపిక్స్ అనేది జరిగిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత నాలుగో ఒలింపిక్స్ రెండు వేల ఇరవైలో టోక్యోలో జరుగుతున్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ముప్పై ఒకటో ఒలింపిక్స్ అనేది లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ టైం రెండు వేల పదహారులో ఎక్కడ జరిగిందంటే బ్రెజిల్లోని రియో డి జనరో అనే ప్రాంతంలో జరిగిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి బ్రెజిల్లోని రియో డి జనరో అనేటువంటి ప్రాంతంలో జరిగిన విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఈ యొక్క అత్యాచారాల ఘటన అనేది ఉండడం జరిగింది అత్యాచారాలు ఈ అత్యాచారాల యొక్క సమస్యల్ని వేగవంతంగా పరిష్కరించడం కోసం అని ఒక కమిటీ ద్విసభ్య కమిటీ అనేది ఏర్పాటు చేసిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు కేంద్రము మరి ఏర్పాటు చేస్తే దానికి సంబంధించి జస్టిస్ సుభాష్ రెడ్డి జస్టిస్ సుభాష్ రెడ్డి సుభాష్ రెడ్డి అండ్ జస్టిస్ ఎంఆర్ షా జస్టిస్ ఎంఆర్ షా నేతృత్వంలో ఒక కమిటీ అనేది ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేశారు దీన్నే ద్విసభ్య కమిటీగా మనం పేర్కొంటాం ఈ ద్విసభ్య కమిటీ అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటే ద్విసభ్య అనేటువంటి కమిటీ అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే భారతదేశంలో అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ అత్యాచారాలని వేగవంతంగా పరిష్కరించడం కోసం అని కేంద్రం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ద్విసభ్య కమిటీ పేరు ఏం పేరంటే దాని పేరే మనం చూసుకున్నట్టయితే జస్టిస్ సుభాష్ రెడ్డి జస్టిస్ ఎంఆర్ షా కమిటీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఓకే ఇటీవల దిశ కేసు అనేది కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి దిశ యాక్ట్ని కూడా ఇటీవల ఆమోదించిన రాష్ట్రం పేరు ఏం పేరంటే దాని పేరు వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే నిర్భయ యాక్ట్ అనేది కూడా మనం గతంలో రావడం జరిగింది రెండు వేల పన్నెండు సంఘటన నేతృత్వం చేసుకుని రావడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంఘటన నేతృత్వం నేతృత్వం ఆధారంగా చేసుకొని ఏపీ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన యాక్ట్ పేరు ఏంటంటే దాని పేరు దిశ యాక్ట్గా చెప్పుకోవచ్చు నిర్భయ యాక్ట్కి దిశ యాక్ట్కి తేడా ఏంటంటే నిర్భయ యాక్ట్ అనేది దాని ప్రకారం ఏంటంటే విచారణ అనేది మొత్తం మీద రెండు నెలల సమయం పడుతుంటే ఇదే దిశ యాక్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే కేవలం ఇరవై ఒక్క రోజుల్లోనే ఇరవై ఒక్క పని దినాల్లోనే ఈ యొక్క కేసుని పూర్వ పూర్వపరాలని పరిశీలించి మరి ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుందన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఇదంతా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందండి తర్వాత
విద్యాలయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉన్నత విద్యా మండలి యొక్క చైర్మన్ సంబంధించినటువంటి అంశం కానీ అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఉన్నత విద్యా మండలి ఉన్నత విద్యా మండలి యొక్క చైర్మన్ గురించి కానీ అలాగే నెక్స్ట్ గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఇదే ఏపీ విశ్వవిద్యాలయాల్లో వచ్చేసి వైస్ ఛాన్సలర్ యొక్క పదవీ కాలం గురించి కానీ ఈ యొక్క ఏపీ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఈ యొక్క బిల్లులు అనేది ఆమోదం పొందిన విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఏపీ శాసనసభలో అలాగే రెండవ అంశం కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే రెండవ అంశం వచ్చేసి ఈ యొక్క కర్నూలులో క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ కర్నూలు క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ ఈ కర్నూలులో చూసుకున్నతే క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ అనేది మన కర్నూలు ఆల్రెడీ సిల్వర్ జూబ్లీ అనేటువంటి యొక్క కాలేజ్ ఉండడం జరిగింది సిల్వర్ జూబ్లీ అనేటువంటి కాలేజ్ అలాగే బాలికల సంబంధించినటువంటి యొక్క విద్యా సంస్థ ఉంది ఈ రెండింటిని మెరిజ్ చేసుకొని కర్నూలు క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ అనే దాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే ఏపీలో ప్రధానంగా మద్యపారం గురించి రెండు చట్టాలు అనేది మనం తీసుకురావడం జరిగింది ఒకండి అందులో ఆబ్కారీ చట్టం ఉంది ఈ ఆబ్కారీ చట్టము ప్రకారం ఆబ్కారీ చట్టం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదికి ఏం చేసినట్టే సవరణ చేయడం జరిగింది ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది సవరణ ఏమిటి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది సవరణ ప్రకారం ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ ఎవరైతే సరే ఈ బార్లు కనుక ఎక్కువగా సమయాన్ని కనుక వాళ్ళు ఉంచుతున్నారో వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ లైసెన్స్ అనేది వాళ్ళ లైసెన్స్ అనేది ఫస్ట్ టైం జరిగినట్లయితే వాళ్ళకు జరిమానా అనేది ఇంచడం జరుగుతుంది సెకండ్ టైం జరిగితే వాళ్ళ లైసెన్స్ అనేది తీసివేయడం కూడా జరుగుతున్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నైతే ఏపీ మద్యపాన మద్యపాన నిషేధ మద్య నిషేధ చట్టం మద్య నిషేధ చట్టం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు కూడా సవరణ చేసిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ సవరణ ప్రకారం ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ సవరణ ప్రకారం వచ్చేసి ఏపీ మద్య నిషేధ చట్టం స పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు ప్రకారం ఏం చేస్తున్నారంటే సారా గనక ఎవరైనా గనక వాళ్ళు గనక సారా గనక ఎవరైనా బట్టి పెట్టారనుకోండి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు జైలు శిక్ష అనేది పడుతుందన్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాంతో పాటుగా నెక్స్ట్ ఈ యొక్క మద్యాన్ని విభ మద్యాన్ని అమ్మినట్టు కానీ అక్రమంగా అమ్మినట్టు కానీ ఇలా తెలిసిందనుకోండి రెండు లక్షల రూపాయలు అనేది జరిమానా విధిస్తారు ఇంకా అదే పునరావృతం అయితే ఖచ్చితంగా ఐదు లక్షల రూపాయల జరిమానా కూడా విధిస్తారన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే నాలుగో అంశం వచ్చేసిందంటే ఎస్సీ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం అలాగే ఎస్టీ కమిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేసిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నైతే మిల్లెట్ బోర్డు తృణధాన్యాల బోర్డు అనేది కూడా ఏర్పాటు చేసిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మిల్లెట్ బోర్డు అనే విషయం కూడా చెప్పుకోవచ్చు అండి అలాగే జవహర్లాల్ నెహ్రూ అగ్రికల్చర్ సంబంధించినటువంటి యూనివర్సిటీకి ఏం చేశారంటే మరి రీసెంట్గా వైఎస్ఆర్ అనేటువంటి పేరును కూడా పెట్టిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమిటి అంటే ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం వచ్చేసి మనకు ఏపీ ఒకండి ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ అండి ఏపీ ఏపీ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎన్ ఎనభై రెండుకి సవరణ చేసిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ సవరణ ప్రకారం ఏంటంటే అన్ని ప్రభుత్వ స్కూళ్ళల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఇంట్రడ్యూస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఖచ్చితంగా తెలుగు భాషను మాత్రం కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్గా కూడా పెడుతున్న విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం అండి తర్వాత నెక్స్ట్ మనం గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే దాని తర్వాత గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏపీ సహకార సంఘాల ఏపీ సహకార సంఘాలు ఉంటాయి కదండి ఏపీ సహకార సంఘాల్లో మరి పోటీ చేసిన అవకాశాన్ని పోటీ చేసిన అవకాశాన్ని బదురులకు బదురులు కనుక బదురులు అనగా మూగ అండ్ చెవిటి అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే కుష్ఠ రోగులకు కూడా అవకాశం కల్పిస్తున్న విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఏపీ సహకార సంఘాల్లో ఇటీవల ఎవరికి ఎవరికి అవకాశం కల్పిస్తున్నారు అంటారు ఏపీ సహకార సంఘాలు వచ్చేసి బదిరులు అంటే చెవిటి మూగ మరి కుష్ఠ రోగులకి అవకాశం కల్పిస్తున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఏపీ శాసనసభలో పదహారు బిల్లులు అనేది ఆమోదం పొందిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇది ఎస్పెషల్లీ ఏపీకి సంబంధించినటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి వార్తగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే మనకు ఇంకా జాతీయ అంశాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎన్ఆర్సి అనే క్యాబ్ ఈ రెండింటి గురించి బాగా మరి గొడవలు అనేది అవుతున్నాయి ఎన్ఆర్సి అనేది మరి దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని మరి భావించడం జరుగుతుంది అలాగే క్యాబ్ అనేది కూడా మరి రీసెంట్గా ఆమోదం పొందింది కాబట్టి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మరి వ్యతిరేకత గలాలు అంటే వ్యతిరేక గలాలు అనేది వినిపిస్తున్న విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఇటీవలనే మనం రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా భారత్ బచావో అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆయన ప్రారంభించిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు మరి దీన్ని కొన్ని రాష్ట్రాలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి క్యాబ్ని ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి అని అని ఒక డౌట్ రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఎన్ఆర్సిని అసోంలో కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఎందుకు అమలు చేయాలనుకుంటున్నారు అటువంటి డౌట్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది మరి దీనికి మరి ప్ర
వ్యవస్థ అనేది ఏర్పాటైంది ఇది కేవలం ఈ రోజుతోగా ఈ రోజుతో జరిగినటువంటి కాదు మరి తరతరాల నుంచి జరిగినటువంటి అంశం చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ యొక్క ఎన్ఆర్సీ అంశం గురించి మరి అస్సోంలోనే ఎలా ఉందంటే ఒక దేశం ఒక దేశంలో ఒక రాష్ట్రంలోనే పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఇరవై ఐదు రాష్ట్రాలు కలిగినటువంటి మన ఇండియాలో ఏ విధంగా ఉంటుందనే దాని గురించి మేము చేస్తున్న విషయం కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అలాగే సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అంటే ఈ యొక్క క్యాబ్ గురించి కూడా ఎలా ఉందంటే ఈ క్యాబ్ అనేది మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఈ క్యాబ్ పౌరసత్వం గురించి అని ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పౌరసత్వం గురించి కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఈ పౌరసత్వం అనేది మరి శ్రీలంక నుంచి వచ్చినటువంటి సింహల బౌద్ధులకి శ్రీ శ్రీలంక నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క తమిళ హిందువులకి ఈ యొక్క క్యాబ్ అనేది వర్తించిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఈ యొక్క చూసుకున్నట్లయితే పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ యొక్క క్యాబ్ అనేది వర్తించిన విషయం కూడా చెప్పుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళకి ఇందులో వెసులుబాటు అనేది కనిపించలేదు కనిపించలేదు విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్పెషల్లీ నేపాల్ని కానీ అలాగే భూటాన్ కానీ అలాగే ఈ యొక్క సౌత్ ఏషియా దేశాలలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మైనారిటీలుగా ప్రకటించబడుతున్నటువంటి వాళ్ళకు మాత్రమే మరి భారతదేశంలో వాళ్ళకు పౌరసత్వం ఇయ్యాల్సినటువంటి అవకాశం ఉంటుందని కూడా మరి చెప్పిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి క్యాబ్ వర్సెస్ ఎన్ఆర్సీ అండ్ ఇక్కడ బీజేపీ తీసుకున్నటువంటి కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకు ఈరోజు పేపర్లలో మరి వస్తున్నటువంటి అంశాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా దాని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా మనకు వివరాలు అందాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని తదుపరి క్లాసులలో మనం తీసుకునే ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా చేద్దామండి ఓకే అండి మరి ఇవి ఈరోజు సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నవి అయినప్పటికీ కూడా మీరు వాటిని స్లోగా మరి నోట్స్ రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఖచ్చితంగా మిగిలినటువంటి కొత్త కొత్త అంశాల గురించి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా చేద్దాం ఓకే అండి ఎప్పుడు మీ విచారణ కోరుతూ నేను మీ నందగోపాల్ రాయల థ్యాంక్ యూ